欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。刘亦菲、李现主演的《去有风的地方》入选五个一工程优秀作品。日前，刘亦菲、李现主演的《去有风的地方》入选全国第一十七届精神文明建设五个一工程奖的优秀作品奖电视剧。也恭喜有风获得了我国最具官方影响力和含金量的作品荣誉。有风的力量还在继续。此前，由刘亦菲主演的《烽火芳菲》曾获得了浙江省的第一十三届精神文明建设五个一工程奖。去有风的地方获五个一工程奖，刘亦菲不愧是自成 IP 的神。去有风的地方助力春节七天吸金三百八十四亿，一部剧带火一座城，人台剧天花板，演什么爆什么，不限题材，首开先河，哪里都是刘亦菲的舒适圈，演技好，台词棒，观众说一部剧请到刘亦菲就成功了百分之九十，谁都敢说去有风的地方。《玫瑰的故事》这两个剧本只有刘亦菲敢演，只有她能演，也只有她能演好。谁还记得这是一部国内之前从来没有拍过的田园治愈剧？开播之前对刘亦菲的种种质疑和诋毁，如今都变成笑料罢了。她就是有实力，能把这么小众且不被看好的题材升华到横扫国内所有大奖的地步。他就是有眼光，能精准识别出什么才是真正的好作品。他就是有魄力，不被市场绑架，敢于选择自己真正喜欢的东西。黄玫瑰，刘亦菲，三年连爆人台剧的神，去有风的地方再次获奖。李现的演技一次次收到认可，演活了谢之遥，让更多人看到了云南之美。也让我们爱上了那个有志青年谢之遥和他的家乡。跟着李现的剧打卡更多美丽的城市，去有风的地方确实为当地文旅创收不少。许多人慕名去了有风小院，长尾效应依然在持续。剧中的云苗村如诗如画，但呈现方式却没有距离感，让人觉得离生活很近。不会有隔阂或不切实际，每个人都可以享受。那里很治愈，让人看到生活不只有忙碌，还有田园牧歌。慢下来，发现生活中的美，偶尔对自己好一点，生活才会更积极。那里呈现的是生活美学和生活哲学，让我们见到生活的另一种样子，叫叫人心旷神怡。充满向往，所以去有风的地方才会被许多人认可，从而实现聚集、演员、观众、当地的四位一体，互相受益，入选五个一工程奖，实至名归。